Accolto nel segno il piano di agevolazioni fiscali introdotto dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiasai Martini, interventi che hanno riguardato in particolare il centro storico, un modo per ridare slancio al cuore della città sostenendo le attività che ci credono e richiamare il maggior numero possibile di turisti e visitatori. Le agevolazioni hanno avuto un grande consenso e hanno trovato l'aggradimento del Comitato delle Categorie Economiche del Valdarno che in un recente incontro con l'amministrazione comunale ha espresso tutta la sua soddisfazione. La rigenerazione urbana passa anche da misure economiche per favorire l'insediamento delle attività imprenditoriali nei centri storici del territorio, ha affermato il sindaco Chiasse Martini. Nello specifico queste sono state le misure introdotte. Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per le start-up o per le attività che già operano nei centri storici del territorio è stato ridotto del 90%, del 70% invece per le altre che operano fuori dal centro, senza limiti temporali. Capitolo Tari, riduzione dell'80% per le nuove imprese dei centri storici in settori come l'artigianato, il commercio al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e forniture di servizi. In materia di rifiuti speciali è stata modificata la norma che definisce in maniera specifica le aree non soggette alla Tari, accogliendo la richiesta di intervento da parte delle associazioni di categoria. Infine, per quanto riguarda l'IMU, è stata ridotta l'aliquota al minimo previsto dalla legge per le start-up cioè dal 7,6 al 4,6 per mille. Soddisfatto il primo cittadino che vuole invertire la tendenza degli investimenti commerciali in zone periferiche della città, riportando nel centro storico il grosso dei movimenti economici necessari al rilancio di Montevarchi. Ci siamo riservati anche l'opportunità di concedere, in occasione di particolari manifestazioni ritenute di interesse rilevante per la comunità locale, ulteriori esoneri dal pagamento COSAP, ha concluso il sindaco. In futuro verranno valutate ulteriori operazioni di riduzione, soprattutto lavorando ancora ad una razionalizzazione delle aliquote IMU.